నమస్కారం ఎస్వేసి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ మత్స్యకారుల కుటుంబాలను పరామర్శిస్తున్న ఎమ్మెల్యే ఆర్కే అమలాపురంలో రాష్ట్ర డీజీపీ పర్యటన అటవీ శాఖ కార్యాలయమునందు ఆఫీసు సబార్డినేట్ గా సుదీర్ఘ కాలం పనిచేసి టి వెంకటేశ్వర్ లు ఆఫీస్ సిబ్బంది ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా టిఎఫ్ఓ మోహన్ రా మాట్లాడుతూ ఆఫీస్ కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పనిచేస్తూ అందరి మనలు అందుకునే వ్యక్తి అని కొనియాడారు జీవితంలో ఎన్నో వెడదుడుకులు ఎదుర్కొని ఇంతటి స్థాయికి వచ్చిన వ్యక్తి మృద స్వభావి అని ఆయన అన్నారు కొంతమంది స్టాఫ్ డిఎఫ్ఓ దగ్గర అటెండర్ అంటే నేను డిఎఫ్ఓ దగ్గర అటెండర్ని గర్భమూర్త తీవెల్ ఉండేది అలాంటి దగ్గర కనబడదు రాత్రి తొమ్మిదైనా పదైనా డిఎఫ్ గారు ఛాంబర్ ఉన్నంత వరకు ఒక రైంజ్ ఆఫీసర్ కానీ స్టాఫ్ కానీ సిబ్బంది ఉన్నంత వరకు అందరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాతే లాస్ట్కి వెళ్తాడండి వచ్చి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా సేఫ్టీ కొట్టి వెళ్తాడు అంత ఒబిడెంట్గా ఉండే వ్యక్తి అండి ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి వాళ్ళు గమనించి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు డిపార్ట్మెంట్లో సుదీర్ఘంగా సర్వీస్ చేసి ఈరోజు వారు రిటైర్మెంట్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే వారి డిపార్ట్మెంట్లో చాలా సర్వీస్ చేశారు అందరూ ఆఫీసుల దగ్గర పనిచేయడం జరిగింది చాలా సౌమ్యశీలి చాలా డెడికేటెడ్ వర్కరు చాలా సిన్సియర్ అదే అందుకని ఈరోజు అందరికీ అతని యొక్క పదవీ ఫంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి వారి యొక్క శేష జీవితం కూడా చాలా బాగుండాలని ఆయుర్వర్గాలతో వర్దిలాలని కోరుకుంటూ కోరుకుంటున్నాను గుంటూరు జిల్లా వట్టిపోర్లు గ్రామంలోని ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తేదీన కిడ్నాప్ గురైన లిఖిత ఆచూకీ ఇప్పటి వరకు తెలియకపోవడంతో బాలిక తల్లి నాగపద్మ పరిస్థితి దయనీయంగా ఉంది ఈ కేసు గురించి సీఎం దృష్టికి వెళ్లడంతో అధికారులకు ఆగమేఘల మీద ఐదు బృందాలు ఏర్పాటు చేసి లిఖిత కిడ్నాప్ చేసిన ఆటో డ్రైవర్ ఎస్ నాగరాజ్వరరావు నలభై ఐదు కోసం వెతుకులాట ప్రారంభించారు మహిళా కమిషనర్ చైర్మన్ అన్నపనేని రాజకుమారి శుక్రవారం పాప తల్లిదండ్రులను పరామర్శించి మీకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చి ధైర్యం చెప్పారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా అల్లవరం మండలంలోని అల్లవరంలోని నూతనంగా నిర్మించిన పోలీస్ స్టేషన్ భవనాన్ని ప్రారంభించిన హోం మంత్రి నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప డీజీపీ నండూరి సాంబశివరావు ఎంపీ పాండుల రవీంద్రబాబు అనతి కాలంలోనే ఇక్కడ ఒక మంచి పోలీస్ స్టేషన్ మీద ఏర్పాటు చేసి మళ్ళా మీ చేతుల మీదుగా ఇనాగ్రేట్ చేస్తాం సార్ దీన్ని వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ వీల్ బేబుల్ టు డూ ఇట్ అదేవిధంగా మా పోలీస్ సిబ్బంది ఇక్కడ నేను చెప్పాను ఇట్స్ లిటిల్ సెన్సిటివ్ ఏరియా దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ గవర్నెన్స్ గారు కూడా అడిగారు ఒక చిన్న ఒక ప్లటూన్ ఇక్కడ అమలాపురంలో స్టేషన్ చేయమని తప్పకుండా వన్ ప్లటూన్ ఈజ్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్ ఫర్ అస్ మధ్యనే ముఖ్యమంత్రి గారు నాలుగు బెటాలియన్స్ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చారు నాలుగు ఇండియా రిజర్వ్ బెటాలియన్స్కి అందులో నుంచి కాకపోయిన ఎగ్జిస్టింగ్ పర్సన్ నుంచి ఒక ఒక ప్లటూన్ ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసి శాంత పద్ధతులను మెయింటైన్ చేయడం కానీ వీటందరికీ కూడా మీ సహకారం కావాలి ప్రతిసారి పోలీస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు బేసికలీ మీరు సిటిజన్స్ యువర్ పోలీస్ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాంకరం కోట ఇవాళ ముందు పనిచేస్తున్నారు దాని తగ్గట్టు కానీ మనం పనిచేస్తాం మేము కూడా పనిచేస్తాం మేము ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా మేము కూడా పనిచేస్తున్నాం లాంటి ఆఫర్మేషన్లో కూడా మేము ఖచ్చితంగా నేను నేను కంట్రోల్ నేను ఎప్పుడు ఎట్టు పడుతున్న నేను ఎవరికే డైరెక్షన్ ఏదైతే న్యాయ ఆధారం మనం చెప్తారని తెలియదు పది చిన్న విషయం చురుతంగా ఉన్న విషయాన్ని కూడా ఈ రాజకీయాలు చేయొద్దు ఎలాగే డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ఎప్పుడైనా సరే అందరూ కూడా ప్రశాంతంగా ఉండాలి మన ప్రాంతాన్ని కూడా ప్రశాంతంగా తీసుకురాలి ఈ అవనాపురం అంటే ఈ పూర్వం నుంచి కూడా ఒక మచ్చు ఉంది ఆ మచ్చు కూడా పక్క తగ్గుతున్నప్పుడే ఇప్పటికప్పుడే తగ్గింది ఇంకా తగ్గాలి ఎప్పుడు రౌడీ అంటే సమస్య లేదు ఎప్పుడు రౌడీ అయినా సరే తలం చేయడంటే తలే తలే చేత లోన్ చేస్తాం అని చెప్పి అందరికీ తెలియజేసుకుని చాలా తీసుకున్నాం స్థానిక గుంటూరులోని జానకి రామయ్య ఆధ్వర్యంలోని ఈ క్రాఫ్ట్ బజార్ పెట్టడం అనేది అభినందనీయమని రమేష్ తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నన్నపని రాజకుమారి మరియు పలువురు సభ్యులు పాల్గొన్నారు నుంచి ఒప్పందదారులను పిలిపించి అన్ని జిల్లాల్లో కూడా పెట్టడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మామూలుగా హైదరాబాదు లేకపోతే పెద్దవాడ విశాఖపట్నం ఇట్లాంటి చోట్ల పెడతారు అలా కాకుండా అక్కడ తెలంగాణలో కాకుండా మన జిల్లాల్లో మొత్తం పదమూడు జిల్లాల్లో కూడా ఇది దీన్ని ఏర్పాటు చేయటం ప్రతి నెలలో ఒక్కొక్క జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయటం వీలైతే ఒక నెలలో రెండు జిల్లాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు కదా దాంతో అది కాకుండా పదిహేను రోజులు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం దీని మూలంగా పదహారు రోజులమ్మా ఇక్కడ ఓ పదహారు రోజులు గుంటూరుకి పండుగ వాతావరణం ఈ హాలిడేస్లో సమ్మర్లో అందరూ కూడా వచ్చి కొంటారు దీనిలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ క్రాఫ్ట్ బజార్లో ఈ జానక్రమయ్య గారు తీసుకున్న సాహసోపేత నిర్ణయం ఏంటంటే ఒక గ్రౌండ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు దీనిలో అన్నీ కూడా ఎల్డి బల్బులు అవన్నీ పెట్టారు వెళ్తురు బాగా వస్తుంది అలాగే రేపు అంటే ఇంకా పూర్తి కాలేదండి వాళ్ళ మీ ప్రెస్లో రేపు వస్తే రేపు కస్టమర
ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం చేస్తే మీరు రేపొద్దున ప్రస్తుత మీడియాలు మీరు ప్రోత్సహిస్తే మొత్తం రేపు అంతా వచ్చేస్తారు ఈ అన్ని కూడా నిండిపోతుంది అప్పటికి అంతా రెడీ అయిపోతుంది దీని మూలం మన గుంటూరు సీతారామ హై స్కూల్ గ్రౌండ్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాండీ క్రాఫ్ట్స్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ శ్రీ జానకరామ ఆధ్వర్యంలో ఈ క్రాఫ్ట్ బజారు పెట్టడం అనేది చాలా అభినందించిన ఎందుకంటే మన హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు జనరల్గా మేము ఎప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఈవినింగ్ ఫ్రీగా ఉంటే శిల్పారామంకి వెళ్తూ ఉంటాం శిల్పారామంలో ఇట్లా దాదాపు ఆల్ ఇండియా నుంచి వచ్చిన స్టాల్స్ అన్నీ ఒక చోట పెట్టి ఒక ఎగ్జిబిషన్ లాగా బాగా ఆహ్లాదంగా అన్నీ క్లే ఐటమ్స్ దగ్గర నుంచి క్లాత్ ఇంట్లో పనికి వచ్చే ఐటమ్స్ అన్నీ బాగా డిస్ప్లే పెడతారు అటువంటిది జానకరం గారి గుంటూరు తీసుకురావడం అట్లాగే వాళ్ళు చెప్పే విధంగా మన పదమూడు జిల్లాల్లో కూడా ప్రతి నెల ఒక జిల్లాలో ఒక్కొక్క నెలలో ఒక్కోసారి రెండు జిల్లాలకు ఒక నెలలో కూడా పెట్టి ఇవన్నీ చేయడం వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం ఈ సొసైటీ పెట్టడం ద్వారా చాలా మంచి పరిణామం ఇది మన గుంటూరు టూ టౌన్కి బాగా మంచి తాడేపల్లి మండలం పీడబ్ల్యూ వర్క్ షాప్ వద్ద ఉన్న మత్స్యకారుల కుటుంబాలను పరామర్శిస్తూ ఎమ్మెల్యే ఆర్కే మోపిదేవి వెంకటరమణ తదితరులు నిరుపేదల నివాస గృహాలను తొలగించరాదని హైకోర్టు ఇచ్చిన స్టే ఆర్డర్ కాపీలు నివాస గృహాల వారికి అందజేసి మాజీ మంత్రి మోపిదేవి వెంకటరమణ ఎమ్మెల్యే ఆర్కే మేడేని పురస్కరించుకుని భారత కమ్యూనిస్ట్ తరఫున సిపిఐ నగర కార్యదర్శి మాలయాద్రి మరియు జిల్లా కార్యదర్శి జంగాల అజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కార్మికుల హక్కులు కాలరాస్తున్నారని కార్మికుల హక్కులను అమలు చేయడంలో విఫలమవుతున్నారని తెలియజేశారు ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కార్మికులకి మేడే పర్వదిన శుభాకాంక్షల్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం మేడే ఈ మేడే ప్రత్యేకతను సంతరించుకుని ఉన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ దేశంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నటువంటి మతోన్మాదం కార్మిక చట్టాలని అమలు జరపడంలో పూర్తిగా విఫలం చెందారు కార్మిక హక్కుల్ని కాలరాస్తూ ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కార్పొరేట్ శక్తులకు దాసోహం అంటాం మతోన్మాదాన్ని రెచ్చగొట్టేటటువంటి చర్యలు చేపట్టడం తప్ప ఇంకొక పరిస్థితి ఏమీ లేని పరిస్థితిని ఇవాళ చూస్తూ ఉన్నాం అందువల్ల ఈ మేడేని కార్పొరేట్ శక్తులకి దాసోహం చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రేపు నూట ముప్పై ఒకటవ మేడే ఉత్సవాలని ప్రపంచం అంతా జరుపుకుంటా జరుపుకోబోతూ ఉంది దాంట్లో భాగంగా ఈ గుంటూరు నగరంలో మరి అన్ని కార్మిక వాడల్లు అట్లాగే మరి అన్ని డివిజన్లో కూడా మరి కార్మిక పతాకాలను అట్లాగే మరి కార్మిక జా ప్రదర్శనలు ఇవన్నీ కూడా జరగబోతూ ఉన్నాయి అనంతరం మల్లయ్యలింగం భవన్లో మరి బహిరంగ సభ కూడా జరగబోతూ ఉంది ఈ బహిరంగ సభలో సిపిఐ రాష్ట్ర స్థాయి కార్యదర్శి ముప్పాల నాగేశ్వర్ గారు అట్లాగే సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఈ జంగాల అజయ్ కుమార్ గారు కూడా పాల్గొనబోతూ ఉన్నారు పదకొండుకి ఈ సభ ప్రారంభమవుతూ ఉంది ముఖ్యంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా ఈ కార్మిక వ్యతిరేకాల విధానాలకు పాల్పడుతూ ఉంది రెండు ఎనిమిది వందల తొంభై నాలుగు పేరుతోటి మోటార్ రంగాన్ని అంతా కూడా విచ్ఛిన్నం చేసే దాంట్లో మరి కేంద్రం ఆర్డినెన్స్ పేరుతోటి ముందుకు వస్తే జీవో చేయడానికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనుకాడిన పరిస్థితి జరుగుతూ ఉంది అట్లాగే మున్సిపల్ రంగానికి సంబంధించి రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో పేరుతోటి గతంలో ఏదైతే కార్మికులు పనిచేసుకొని జీవనాన్ని కొనసాగించారో ఆ జీవనాన్ని కూడా బుగ్గిపాలు చేసి రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవోకి వ్యతిరేకంగా మున్సిపల్ కార్మికులు పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అట్లాగే అంగన్వాడీ భవన నిర్మాణం వివిధ రంగాలకు సంబంధించి కార్మికులందరూ కూడా ఇప్పటికే బోరుబాటు పట్టడం జరుగుతూ ఉంది ఈ పరిస్థితులు రాబోయే మేడేని మరి కార్మికులంతా కూడా కార్మి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి సువర్ణ వక్షస్థల సమర్పణ మరియు జగద్గురు ఆదిశంకర ఆచార్యుల జయంతి వేడుకలు విశాఖ శారద పీఠాధిపతుల శ్రీ శ్రీ స్వరూపనందేంద్ర సరస్వతి మహోస్వామి వారి దివ్య కరములు గుంటూరు నగరంలోని బృందావన్ గార్డెన్స్ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో జరుగుతుంది మహాను ప్రసాద్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామి వారి కళను కటాక్షాలు పొందగలిసి కోరుచున్నారు ఇక ఈ బుల్టెన్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి వేరొక బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం వార్తలు మీకు సమర్పించిన వారు ఎలన్ డైరీ పాలు రుచికి రుచి శుచికి శుచి ఈ బుల్టెన్ మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే ఎస్వైసీ న్యూస్ ఎస్వైసీ యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు